Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el padre Raymond Thomas, de la parroquia Nuestra Señora de la, de la Paz en Asheville, en Ohio. Yo soy Marisela León, de la parroquia San Pablo en Salem, Ohio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, Dios Todopoderoso. Y ante, y ante ustedes, hermanos, hermanos, que he pecado mucho, mucho de pensamiento, de palabra, palabra, obra y omisión, por, por mi culpa, culpa por mi culpa, por mi, culpa, por mi grande por culpa. culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra en paz a los hombres. Amén, Señor. Porque te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Dios Padre Poderoso. Señor Dios, hoy con Jesucristo, Señor Dios, recuerde de Dios, Dios de la Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derma sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda iniquidad y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Génesis. En aquel día, dijo el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún, ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño 
y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Todos. Su mujer, como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de, lo, de olivo alrededor de su mesa. Todos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De la carta a los hebreos. Hermanos. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronada de gloria y honor, así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió renunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria, por eso, convenía que Dios consum consumirá en la perfección mediante el sufrimiento, a Jesucristo autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüen avergüencen de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo, hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a, a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo de que ya no son dos, 
sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comite el doterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comite adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy hablan sobre el divorcio y volver a casarse como se entiende en las Escrituras. Con esto en mente, quiero hablar sobre el sacramento del matrimonio. San Pablo, en sus escritos, dice que la unión conyugal es muy compleja y algo misteriosa, pero que en el fondo la unión de un esposo y esposa en matrimonio es un signo viviente de la unión que existe entre Cristo y su, su Iglesia. Y a esta unión, la Iglesia la llama sacramento. Eso significa que el matrimonio es percibido como uno de esos puntos de contacto especiales entre Dios y su pueblo donde Dios libremente decide compartir con nosotros algo más de su vida, su amor y su gracias. A aplicar la palabra sacramento a la relación marital, la Iglesia concluye que un hombre y una mujer cristianos entran a una alianza matrimonial. Esta alianza matrimonial sirve como un recordatorio y una reflexión vivos de la alianza entre Dios e Israel y entre Cristo y su Iglesia. En esta alianza sacramental, ellos empezan a disfrutar nuevos dones de la ayuda y gracia de Dios. Yo quiero reconocer esos matrimonios y la gracia y bendiciones que esas parejas traen a la iglesia y la sociedad. Qué importante es orar por las parejas casadas, por todas las parejas casadas. Las parejas jóvenes que apenas empiezan con las dificultades que enfrentarán juntos mientras construyen su vida juntos. Las parejas mayores que han visto sus familias crecer, irse por su lado y enfrentar sus propios problemas. Esas parejas mayores que juntos enfrentarán las dificultades de envejecer y disminución de la salud. Orar por las parejas de edad mediana, cuyos hijos todavía están con ellos por la escuela o la falta de empleo. Estas son las parejas que forman la gran mayoría de nuestra iglesia. Ellos son quienes dirigen la iglesia en los próximos años. Por favor, pidan las bendiciones de Dios para todas las parejas casadas.
creo en un solo Dios, Padre Dios poderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo, de todo lo visible y lo invisible. del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Venimos a ti del Señor día tras día, pues Dios es bueno y escucha a los que confían. Oremos. Por los que pastorean al rebaño fiel, para que siempre busquen la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Por los dirigentes del gobierno y los ledisgados, para que sus leyes beneficien a las familias. Roguemos. Por los abrumados, por las limitaciones físicas y mentales, para que encuentre valentía en Dios quien todo lo puede. Roguemos al Señor. Dios creador nuestro, tú nos has dado la salvación. Acepta estas súplicas y nuestras luchas mientras esperamos tu venida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Excepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dignante llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección 
extendió sus abrazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convirtan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser enterrado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó el caliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú la gracia por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vence fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en gracias. Amen. Yeah.